Le deuxième point qui a été abordé est bien sûr celui de la réforme de l'Union africaine. Et cette réforme euh, doit permettre d'avoir une organisation plus efficace, plus efficiente. Il vous souvient que lors des travaux déjà euh, de Kigali l'année dernière, euh, une mission a été confiée au président Paul Kagame du Rwanda pour faire des propositions à ses pairs. Une autre question importante a été la mise en place d'un comité des ministres des Finances dont le rôle sera justement de mettre en œuvre euh, le, le, le fonctionnement, euh, la mise, de mettre en œuvre cette euh, mesure importante de la taxe euh, de 2% à reverser, mais aussi euh, de voir certains pays dont ce prélèvement euh, pourrait, euh, pour lesquels ce prélèvement pourrait poser un certain nombre de problèmes. Une question qui est un peu accessoire, c'est celle de la participation des chefs d'État ou des premiers ministres ou euh, des chefs de, des vice-présidents au conseil mais euh, ainsi que euh, l'a fait remarquer le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et euh, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal les pays qui constitutionnellement n'ont pas de vice-président ou de premier ministre pourront euh, continuer à être représentés par les ministres des Affaires étrangères à condition que le chef de l'État évidemment euh, saisisse le président en exercice des raisons pour lesquelles il ne peut pas être présent. Donc une des nos décisions qui a été prise a été celle de la dissolution euh, du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement euh, du NEPAD. C'est euh, un mécanisme qui apparaît désormais comme redondant et la décision a été euh, prise de dissoudre ce comité d'orientation. Mais euh, deux pays euh, se sont opposés, euh, le Sénégal euh, et l'Algérie. Mais et, et, euh, Les autres sujets aussi qui ont été euh, abordés, c'est que on a évoqué la question des partenariats stratégiques que l'on peut mettre en place euh, dans le cadre de, du travail en cohérence que les États africains doivent mener. C'est ainsi que les 29 et 30 novembre prochains, il y a un sommet Union africaine, Union européenne qui aura lieu en, en Côte d'Ivoire. Et euh, le sommet a souhaité que les pays africains aient une position harmonisée, que euh, leur... Euh, euh, point de vue soit euh, euh, commun pour que l'Afrique puisse parler euh, d'une seule voix. Ces pays ont été appuyés par l'Afrique du Sud et le Nigeria euh, parce qu'ils estiment que ce comité d'orientation devrait poursuivre encore son travail.